நம்ம எல்லாரும் வாழ்க்கையில் ஒரு வட்டியாச்சு இந்த ஒரு விஷயத்தை யோசிக்காமல் இருந்திருக்க மாட்டோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நாம் நம்ம அப்பா அம்மா மாதிரியோ இல்லை நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி மாதிரியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் இன்கேஸ் வந்து எக்ஸ்மேன் மூவி பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஜெனடிக் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது விதமான மியூட்டன்ஸ் அதாவது புது விதமான உயிரினங்களை வந்து அவங்க உருவாக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்குமா இது நடக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் வாய்ப்பு இல்லை இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்ற விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வாங்க இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் நம்ம முதல்ல ரெண்டாவதாக பேசுனேன் அந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயத்த வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஜீன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத தெரி தெரிஞ்சுக்கணும் பொதுவாக நம்ம இப்போ வரைக்கும் ஜீன் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிறது அண்ட் தாத்தா பாட்டிக்கு இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பரம்பரை பரம்பரையாக வர வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஜீன் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கணும் அது உண்மையும் கூட பட் அது மட்டும் இல்லை ஆனால் ஜீன் எதுக்கு பயன்படுது என்ன பண்ணுது நம்ம உடம்புல அப்படின்ற ஒரு மொத்த விஷயத்தையுமே வந்து நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஜீன் அப்படின்றதோடைய வேலை பொதுவாக ஒரு ப்ரோட்டீன் உருவாக்குறது தான் ஸோ இந்த ஜீன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம உடம்புல எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு கோடிக்கால் பல கோடிக்கணக்கான செல்கள் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த செல் அப்படின்றதோடைய வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து நியூட்ரிஷன்ஸை எடுத்து அதை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் செல்லுடைய வேலை ஸோ அந்த செல்லுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்ற விஷயங்க இருக்கும் இந்த குரோமோசோம்ஸ்க்குள்ளே வந்து பல லட்சக்கணக்கான டிஎன்ஏஸ் இருக்கும் டிஎன்ஏ அப்படின்றது என்னன்னு நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஆக்சிரைபோ நியூக்ளியே ஆசிட் அப்படின்வாங்க ஸோ இந்த டிஎன்ஏ அப்படின்றதுக்கும் இந்த ஜீன் அப்படின்றதுக்கும் வந்து என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ அப்படின்றது நம்ம உடம்புல கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடிக்கும் மேலே வந்து ஒரு சீக்வன்ஸாக வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அது எல்லாமே ஒரு ஒரு நூல் மாதிரி வந்து செல்ஸ்லேயோ அந்த குரோமோசோம்ஸ்லேயோ வந்து சுற்றி இருக்கும் அது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடிக்கும் மேலே வந்து நம்ம ஒருத்தருடைய உடம்புல மட்டுமே இருக்கும் ஜீன் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏ பார்ட்டை மட்டும் ஆக்குப்பை பண்ணுறது தான் வந்து ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜீன் வந்து சின்னதாகவும் இருக்கலாம் பெருசாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஜீன் அப்படின்றதோடைய முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் டிஎன்ஏ மாதிரியே ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ என்னென்ன மாதிரி ப்ரொட்டீன்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது எடுத்துக்காட்டு சொன்னோம்னா முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு ஹீமோக்ளோபின் நம்ம ரத்தத்திலலாம் வந்து அணுக்கள் அப்படின்றத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பிளட்டில் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அந்த பிளட்டில் ஃப்ளோ ஆகிற அந்த ப்ரோட்டீனை உருவாக்குறதும் ஜீனுடைய வேலை தான் ரெண்டாவது பெப்சின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அது வந்து லிவரில் நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வந்து பெப்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டு கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கெராட்டின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீன் இதுதான் ஜீனில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக கருதுவோம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நகம் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஹார்டான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த கெராட்டின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் வந்துட்டு நமக்கு உருவாக்கு இந்த டிஎன்ஏ அப்படின்றது வந்து நம்ம மனுஷங்களுக்கு மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிரினங்கள் டிஎன்ஏ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஜீன் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா சிம்பான்ஜி அப்படின்ற ஒரு குரங்குக்கும் மனுஷனுக்கும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் ஒரே மாதிரியான டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த பிளாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எடுத்து படித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் பிளாக்லேயுமே வந்துட்டு நாலு விதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எட்டு இருக்கும் ஸோ என்ன அந்த நாலு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ சி ஜி டி அப்படின்னு ரேண்டமாக வந்து பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அ
டிஎன்ஏ ரெக்கார்ட்ஸை மாற்றி நம்ம உடம்பில் வந்துட்டு வேறு மாதிரியான விஷயங்களை பண்ண முடியும் எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணுன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய கொரோனாவுமே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இப்போது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு வைரஸ்லேயோ பேக்டீரியாலேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் டிஎன்ஏவை எடுத்து நம்ம செல்லுக்குள்ளே வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம செல்லு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஎன்ஏவுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை படிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டிஎன்ஏவில் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி வந்துட்டு அது ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த டிஎன்ஏவில் அதாவது கொரோனா அப்படின்ற டிஎன்ஏவில் இன்கேஸ் வந்து மல்டிபிள் அண்ட் தென் ரேப்பிடாக வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்தை அட்டாக் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டு அதோடைய ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி அது ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்கான ஒரு ரெக்கார்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஜெனட்டிக்கான மாடிஃபை பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸை விட பேக்டீரியாஸ் அண்ட் வைரஸஸ் வந்து அதுடைய சர்வைவல் கோஸ்ட்ரம் வந்து நம்ம உடம்புல வந்துட்டு பண்ணுது இது வந்து வெறும் மனுஷங்களுக்கு மட்டும் நடக்கிற விஷயம் இல்லை ஈவன் அனிமல்ஸ் இன் லேண்ட் அண்ட் சீ இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய மிருகங்களுக்குமே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் சிமிலாரிட்டிஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் இது இதை வந்து பொதுவாகவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்பா அம்மா மாதிரி பையன் இருக்கிறது பையன் மாதிரி அவனுடைய பேர் பையன் இருக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் பொதுவாகவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி இல்லைன்னா உதாரணத்துக்கு செலிப்ரிட்டிஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஷாருக்கான் மாதிரியே வந்து ஷாருக்கானோட பையன் இருக்காங்க அண்ட் தென் வந்துட்டு விக்ரம் மாதிரியே வந்துட்டு துருவம் இருக்காரு அப்படின்றது அண்டு ஓஹோ இது இதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை தெரியாமல் வந்துடுச்சு என்னடா தெரிஞ்ச விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கியே இன்னும் நீ மேட்ருக்கு வரலையே ஓ நான் தமிழ்லேயே பேசுகிறேங்க தெரிஞ்ச விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கியே இன்னும் நீ விஷயத்துக்கு வரலையே அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஹியூமனுடைய ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் இந்த குரோமோ குரோமோசோம்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அதாவது நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலுடைய குரோமோசோம்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்குறது ஃபீமேலுடைய குரோமோசோம்ஸ் இந்த மேலுடைய குரோமோசோம்ஸும் ஃபீமேலுடைய குரோமோசோம்ஸும் சேரும் போது தான் இன்னொரு ஒரு உயிரினம் பிறக்கும் ஸோ பேசிக்லி வந்துட்டு மேலில் வந்து இருபத்தி மூணு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஃபீமேலில் இருபத்தி மூணு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த கடைசி ரெக்கார்டு எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் அந்த குழந்தை வந்துட்டு மேலா இல்லை ஃபீமேலா அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஒரு செல்லுக்குள்ள குரோமோசோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோமோசோம்ஸ் உடைய இன்டர் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்துட்டு நடக்குங்க சரி இப்போது நம்ம பொதுவாக வந்து ஜீன்னா என்ன டிஎன்ஏனா என்ன ஜீன் எப்படி வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அண்ட் எந்தெந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போது நான் உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டே பார்த்த மாதிரி ஜீன் எடிட்டிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸ்மேன் அளவுக்கு வந்துட்டு உள்வரின் மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தெரியல பட் இப்போ இருக்கிற விஞ்ஞான வளர்ச்சியை வச்சியும் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி வச்சியும் ஜீன் எடிட்டிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பண்ண முடியும் நான் ஏன் ஜீன் எடிட்டிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த ஜீன் எடிட்டிங்கிற கான்செப்ட் வந்துட்டு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்லே வந்துருச்சு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்ஸில் ஏன்னா ஆப்பிள்ன்றது வந்து நார்மலாக மின்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆப்பிள்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ வந்து நிறைய ப்ரீட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ்லேயே பனானாஸ்லேயே வந்து நிறைய ப்ரீட்ஸ் ஆஃப் பனானாஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஜெனட்டிக்காகவே வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அனிமல்ஸில் கூட வந்துட்டு நிறைய ஜெனட்டிக் எடிட்டிங் ஜீன் எடிட்டிங் பண்ணி புது புது ப்ரீட்ஸாக வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்காங்க லைக் டாக்ஸ் அண்டு பேர்ட்ஸ் அண்டு லயன் டைகர் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு ஜீன் எடிட்டிங் பண்ணி புது புது ஸ்பீஷியஸை வந்து உருவாக்குறதுல ரொம்ப முக்கியமாக இருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு அனிமல்ஸில் வந்துட்டு ஜீன் எடிட்டிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு நைன்டீன் செவன்டீஸ் டூ கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து காஸ்ட்டும் வந்துட்டு ரொம்ப பயங்கரமாக ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த
இப்போ நார்மலாக கம்ப்யூட்டர்லாம் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம்ல அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஏஎஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கிறிஸ்பர் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இதோடைய முக்கியமான வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதால் கட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி இதை கட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு தேவைப்படும் நமக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்மளால் மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அந்த இடத்துல வேற ஒரு கோட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் மாற்றணும்னா நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிஸை வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம கோட்ஸ் மாடிஃபை பண்ணுறதுனால ரெண்டு விதமான விஷயங்க நம்மளால் இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஒன்று ஃபால்ட்டி ஜீன்ஸை வந்து நம்மளால் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு புது பிஹேவியரே வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி கிறிஸ்பர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா நிறைய பாசிட்டிவ் விஷயமும் இருக்குது சில நெகட்டிவ் விஷயமும் இருக்குது முதல்ல பாசிட்டிவ் விஷயத்தை பற்றி பேசணும்னா விவசாயத்தில் வந்துட்டு இது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷனில் கூட நம்மளுடைய கிராப்ஸ்லாம் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ஜெனட்டிக்கல் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம கிராப்ஸை வந்து மாற்றிக்க முடியும் அண்ட் வெறும் ஃபார்மில் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய நிறைய டிசீசஸ் ப்ராப்ளஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் நீங்கள் பொதுவாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேன்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நம்ம மரபணில் நடக்கக்கூடிய ஒரு தவறான ஜெனட்டிக்லி ஃபால்ட்டான ஒரு விஷயம் தான் வந்துட்டு கேன்சர் அப்படின்வாங்க ஸோ இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்லேயோ இல்லை ஜீன் ரெக்கார்ட்ஸ்லேயோ வந்து ஃபால்ட் நடக்கும் போது வந்து கேன்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உருவாகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபால்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அந்த கேன்சர் எப்படி நடக்குது எப்படி நம்ம அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் வந்து ஜெனட்டிக்லி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி நம்ம கிறிஸ்பர் மூலிமா வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் இன்னொரு ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு டிசீஸ் ஆன் ஹெச்ஐவி இதை கூட வந்து நம்மளால் கிறிஸ்பர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஹெர்பீஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸை வந்துட்டு சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லா ரொம்ப தூரம் இருக்குது அண்ட் இப்போ தான் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்பை வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ்க்கு அண்ட் ஏஐ மிஷின் லேர்னிங் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து இது கூட கலந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துட்டு நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அவங்கவுங்க ஜன் ஜனங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய குழந்தை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து அவங்களே வந்து டிசைட் பண்ணிப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலர் எந்த கலர் இருக்கணும் அண்டு ஐ கலர் வந்து என்ன கலரில் இருக்கணும் அண்டு வந்துட்டு அவங்களுடைய ஹேர் என்ன கலரில் இருக்கணும் ஹைட்டு ஸ்கின் கலர் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே வந்துட்டு அவங்களா கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஆட் டு கார்ட் கொடுத்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இது கேட்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக வியர்டாக கூட இருக்கலாம் பட் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண